Hamını salamlayıram, bu videoda sizə dissertasiyaların əsas elmi nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövrü elmi nəşrlər haqqında məlumat verəcəm. Əvvəlki videoda fəlsəfə doktoru və elmər doktoru elmi dərəcəsi iddiasılarına dair tələblər haqqında danışmışdıq ki, həmin tələblərdən biri də dissertasiyaların əsas elmi nəticələrinin dərc olunması ilə bağlı idi. Bu barədə çoxlu suallar verilir. Məsələn, Azərbaycanda dissertasiyaların əsas elmi nəticələrinə dərc olunması tövsiyə edilən jurnallar hansılardır? Yəni, hansı jurnallar Ali Atistasi Komissiyası tərəfindən tanınır? Eyni zamanda beynəlxalq xolasalandırma və indeksləmə sistemlərində daxil olan dövrü elmi nəşrlərin hansını da dissertasiyaların elmi nəticələrinə dərc etdirə bilərik? Salışacaq ki, bu videoda həmin suallara müəyyən qədər aydınlıq gətirək. Əvvəlcə, dissertasiyaların əsas elmi nəticələrinin dərc olunmasına qoyulan ümumi tərəfləri bir daha xatırladaq. Onu da qeyd edim ki, burada yalnız məqalələrin dərc olunmasına qoyulan tərəflər, yəni məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövrü elmi nəşrlər haqqında danışacaq. Bildiyiniz kimi, müəyyən sayda tezislərdə dərc etdirməliyik, amma onlar haqqında məlumatı əvvəlki videoda verdiyim üçün düşünürəm ki, həmin məlumatlar kifayətdir. Yəni, bu videoda yalnız dövrü elmi nəşrlər haqqında, məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövrü elmi nəşrlər haqqında məlumat verəcəm. Deməli, fəlsəfə doktoru dissertasiyasının nəticəsinə dair iddiatçının ikisi həm məlləsiz olmaq ilə 5 məqaləsi dərc olunmalıdır. Humanitar və istimai elmlər üzrə həmin məqalələrin, yəni həmin 5 məqalənin azı 1-i, dəqiq və təbiyyət elmlər üzrə isə həmin 5 məqalənin azı 2-si beynəlxalq xolasələndirmə və indeksləmə sistemlərinə daxil olan dövrü elmi nəşrlərdə dərc edilməlidir. Elmlər doktoru dissertasiyasının nəticəsinə dair tərəflər necə idi? Elmlər doktoru dissertasiyasının nəticəsinə dair iddiatçıların 5-i həm məlləfsiz olmaqla humanitar və ictimai elmlər üzrə 15 məqaləsi dərc olunmalıdır. Dəqiq və təbiyyət elmləri üzrə isə 10 məqaləsi dərc olunmalıdır. Həmin 15 məqalənin humanitar və ictimai elmlər üzrə dərc olunmalı 15 məqalənin ən azı 3-ü dəqiq və təbiyyət elmləri üzrə dərc olunmalı olan 10 məqalənin isə ən azı 5-i beynəlxalq xulasələndirmə və indeksləmə sistemlərində daxil olan dövrü elmi nəşrlərdə dərc olunmalıdır. Həmin tövsiyə edilən dövrü elmi nəşrlər hansılardır? Əvvəlcə, Azərbaycanda dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövrü elmi nəşrlər haqqında məlumat verəcəm. Bu nəşrlərin siyasını Ali Atistasiya Komissiyası müəyyən edir və həmin siyahı ilə Ali Atistasiya Komissiyasının internet səhifəsinə daxil olmaqla tanış ola bilərik. Həmin səhifəyə daxil olaq. Gördüyünüz kimi, belə bir siyahı açıldı. Bu səhifəyə Ali Atistasiya Komissiyasının əsas internet səhifəsindən tövsiyə edilən dövrü elmi nəşrlər bölməsindən 2020-ni seçərək də daxil ola bilərsiniz. Siyahı nədir? Azərbaycan Respublikasının dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövrü elmi nəşrlərin siyahısı. Amma gördüyünüz kimi, aşağıda birbaşa həmin dövrü elmi nəşrlərin siyahısı deyil, elmi dərəcələrin verildiyi elm sahələrinin siyahısı verilibdir. Bəs elmi nəşrlərin siyahısını necə əldə edə bilərik? Diqqətlə baxsanız, bu başlıqların hamısı aktiv başlıqlardır. Yəni, hər bir başlığın altında həmin elm sahəsinə uyğun olan tövsiyə edilən dövrü elmi nəşrlərin siyahısı var. Məsələn, riyaziyyət və mexanikaya baxaq. Belə bir siyahı çıxır, riyaziyyət və mexanik elmi sahələri üzrə elmi məqalələrin dərc olması tövsiyə edilən dövrü elmi nəşrlərin siyahısı. Siyahıda 17 jurnal var, bu jurnalların əksəriyyəti Azərbaycan dilinə nəşr olunur, bəziləri isə məqalələri ingilis dilində qəbul edir. Təəssüf ki, burada həmin jurnalların internet səhifəsi haqqında heç bir məlumat yoxdur. Bizə hər hansı bir məqalənin, hər hansı bir jurnala təqdim edən zaman, Həmin jurnalın tələbləri də lazımdır, yəni məqalənin həmin tələblərə uyğun formatlaşdırmalıyıq. Buna görə də bu jurnalların adını internetdə axtarışa verərək, jurnalın internet səhifəsini tapmağa çalışmalıyıq. Əgər internet səhifəsini tapa bilmirsinizsə, o zaman burada gördüyünüz kimi üçüncü stunda həmin jurnalları nəşk edən orqanların adları verilibdir. Bəzi jurnallar Milli Elmər Akademiyasının müxtəlif institutları tərəfindən nəşk olunur, digərlər isə müxtəlif ali təhsil məhsələri tərəfindən nəşk olunur. Yəni, həmin məhsələrlə əlaqə saxlayaraq jurnalların qoyduğu tərəflər haqqında məlumatı əldə edə bilərsiniz. Başqa bir nümuniyə baxaq, bioloji elmləri və agrar elmlər. Yenə də siyaha çıxır, bu siyahada 14 jurnal var, əksəriyyətə Azərbaycan dilində məqalələr qəbul edir, bir neçəsi isə ingilis dilli məqalələri qəbul edir. Məsələn, Xəzər Universitetinin Journal of Science and Technology jurnalı, Botanika İnstitutunun Plant and Fungal Research jurnalı, Radiasiya Problemləri İnstitutunun Journal of Radiation Research jurnalı və s. Yəni, bu jurnalların da internet səhifəsini tapa bilərsiniz və yaxud həmin jurnallara nəşr edən müəssisələrə müraciət edərək jurnallar haqqında, jurnalın məqaliyə qoyduğu tələblər haqqında məlumatı əldə edə bilərsiniz. Başqa bir nümuniyə baxaq, filoloji elmləri. 
filoloji elmlərinə aid gördüyünüz kimi Azərbaycanda məqaleləri dərc etdirmək üçün kifayət qədər çox sayılı jurnallar var. Siyahıda 38 jurnal görsədilmişdir. Onların əksəriyyəti Azərbaycan dilindədir. İki jurnal Hazar Universitetinin Journal of Humanities and Social Sciences jurnalı və Bakı Mühendisliği Universitetinin jurnalı isə yalnız ingilis dilində məqalələr qəbul edib. Yəni, bu internet səhifəsində daxil olmaqla Azərbaycanda disertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşillərin siyasi ilə tanış ola bilərsiniz. Növbəti məsələmiz isə məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşillərin daxil olduğu beynəlxalq xilasələndirmə və indeksləmə sistemləri ilə bağlıdır. Yəni, məqalələrimizi xaricdə hansı jurnallarda dərc etdirməliyik ki, həmin jurnal Ali Asistasiya Komissiyası tərəfindən tanısın. Daha dəqiqi, hansı jurnallarda dərc etdirməliyik və həmin jurnallar hansı beynəlxalq xilasələndirmə və indeksləmə sistemlərinə daxil olmalıdır ki, həmin məqalələr, həmin jurnallar Ali Asistasiya Komissiyası tərəfindən tanısın. Bu siyahını da Ali Asistasiya Komissiyası müəyyən edir və həmin siyahı ilə aşağıdakı yenə linkə daxil olmaqla tanış ola bilərik. Linkə daxil ola bilərik. Gördüyünüz kimi, belə bir siyahı çıxdı. Elmi dərəcə və elmi ad verilməsi üçün elmi məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövrə elmi nəşirlərinin daxil olduğu beynəlxalq xilasələndirmə və indeksləmə sistemlərinin elm sahiləri üzrə siyası. Yenə də buna Ali Atistasiya Komissiyasının əsas sahibinə daxil olmaqla buradan bu hissədən daxil olaraq bu siyahını əldə edə bilərsiniz. Siyahıda ikinci sütunda elm sahələri verilibdir, yəni elmi dərəcələrin verildiyi elm sahələri. Bütün 16 elm sahəsinin hamısı orada öz əksini tapıbdır. Üçüncü sütunda isə həmin sahələrə aid məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövrü elmi nəşirlərin daxil olmalı olduğu beynəlxalq xilasələndirmə və indeksləmə sistemlərinin adı verilibdir. Yəni, məsəl üçün, riyaziyyət tədbixanika üzrə məqalələrimizi o jurnallarda dərc etdirməliyik ki, həmin jurnallar burada görsədilən 5 bazanın ən azından birində indeksləşmiş olsun. Başqa bir nümuniyə baxaq, bioloji elmləri və agrar elmlər, yenə də burada 6 bazanın adı verilib, Web of Science, Scopus, Springer, PubMed, Agris və Ulatvim. Yəni, məqalələrimizi dərc etdirdiyimiz jurnallar bu bazaların ən azı birində indeksləşmiş olmalıdır. Filoloji elmlərində də yenə də burada 6 bazanın adı verilib, pedagogikaya aid yenə 6 bazanın adı verilib və s. Burada əlavə bir qeyd də var. Nədir bu qeyd? Bildiyiniz kimi Web of Science platforması çox geniş bir platformadır və ona müxtəlif məlumat bazaları daxildir. Burada həmin bazaların adları görsədilibdir. Yəni, məsələn, Web of Science, Web of Science, Science Citation Index Expanded bazası və yaxud Web of Science Midline bazası. Yəni, jurnalların indeksləşməsinə baxarkən bu adlara da rast gələcəksiniz. Əgər bu adlara rast gələrsənizsə, deməli, həmin jurnallar Web of Science bazasında indeksləşiblər. Bəzi başqa jurnallarda da məqalələrin dərc olmasına icazə verilir. Hansı jurnallardır? Burada ikinci bəndə baxaq. Belarusiya, Estoniya, Gürcistan, Qazaxıstan, Qırqızıstan, Latviya, Litva, Maldava, Özbəkistan, Rusiya, Tazikistan, Türkmənistan və Ukraynada elmi dərəcə və elmi ad verilməsi üçün müvafiq elm sahələri üzrə tövsiyə edilən dövrü elmi nəşirlər, beynəlxalq xilasələndirmə və indeksləmə sistemlərinə daxil olan nəşirlərə ekvivalent kimi qəbul edilib. Bu nə deməkdir? Yəni, adlarını sadaladığım ölkələrin, adlarını sadaladığım ölkələrdə müvafiq elm sahələri üzrə tövsiyə edilən dövrü elmi nəşirlər bizim Ali Atistasiya Komissiyası tərəfindən də qəbul edilir və beynəlxalq klasələndirmə və indeksləmə sistemlərində daxil olan nəşirlərə ekvivalent kimi qəbul olunur. Yəni, həmin jurnallar da taparaq müvafiq elm sahələri üzrə o jurnallarda da məqalələrinizi dərc etdirə bilərsiniz. Burada üç əlavə bənddə var, gördüyünüz kimi. Bu bənddlər fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi iddiasılarına aid deyil. Yəni, bu, yalnız elmlər doktoru elmi dərəcəsi iddiasılarına və elmi ad iddiasılarına aiddir. Yəni, bildiyiniz kimi, əvvəldə qeyd etmişdik ki, dəqiq və təbiyyət elmləri üzrə elmi dərəcə iddiasılarının ən azı 5 məqaləsi, Humanitar və istimai elmlər üzrə elmi dərəcə iddiasılarının isə ən azı üst məqaləsi beynəlxalq xilasələndirmə və indeksləmə sistemlərinə daxil olan jurnallarda dərc olunmalıdır. Bu, üç bəndlə elmlər doktor elmi dərəcəsi iddiasılarına əlavə tələblər də qoyulur. Yəni, həmin məqalələrin müəyyən sayda, müəyyən bir hissəsi Web of Science bazasında və ya Scopus bazasında bəzi sahələr üzrə dərc olunmalıdır. Məsələn, üçüncü bəndə baxaq, riyaziyyət və mexanika, fizika və astronomiya, 
kimya elm sahələri üzrə beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sistemlərinə daxil olan məqalələrin elmlər doktor elmi dərəcəsi verilməsi üçün ən azı üçü Web of Science, Science Citation Index, Index Expanded bazasında olmalıdır. Yəni, əvvəldə yadınızdaqsa qeyd etdik ki, məsələn, Riyaziyyat və mexanika sahəsində elmi dərəcə iddiasları öz 5 məqalələrini bu 5 bazada dərc etdirə bilərlər. Amma bu bənd əlavə edir ki, həmin o 5 məqalənin 3-ü mütləq Web of Science bazasında olmalıdır, digərləri isə digər bu 4 bazada ola bilər. Və həm də xüsus olaraq qeyd olunur ki, Web of Science bazasının Science Citation Index Expanded bazasında indeksləşmiş jurnallarda dərc olunmalıdır. Digər sahələrə baxaq, texnik elmləri, yer elmləri və coğrafiya, tibb və əcizatçılıq elmləri, bioloji elmləri və aqrar elmlər üzrə beynəlxalq xilasələndirmə və indeksləmə sistemlərinə daxil olan məqalələrin elmlər doktor elmi dərəcəsi verilməsi üçün azı üçü Web of Science bazasında olmalıdır. Yenə də bunlar dəqiq və təbiət elmlərinə aiddir. Bu sahələrdə elmi dərəcə iddiasıları, elmlər doktor elmi dərəcə iddiasıları ən azı 5 məqalələrini bu bazalarda indeksləşmiş jurnallarda dərc olunmalıdır. Bu bəndlə əlavə olaraq qeyd olunur ki, həmin o 5 məqalənin azı 3-ü ancaq Web of Science bazasında olmalıdır. Digər ikisi isə yuxarıda müvafiq sətirdə görsədilən, cədvəldə görsədilən bazalarda da dərc oluna bilər. İqtisad elmləri, hüquq elmləri, fəlsəfə və sosiologiya, psixologiya, tarix və antropologiya, filoloji elmləri, pedagogikə, siyasi elmlər, sənəşkünəsliq və memarlıq elm sahələri, bunlar istimai və humanitar və istimai elmlərə aiddir. Bu sahədə elmi dərəcə iddiasıları üç məqaləsinin, yəni beynəlxalq bazalarda dərc etməli olduqları üç məqaləsinin azı birini Web of Science və ya Scopes bazasında dərc etdirməlidir. Görünür kimi, burada İki seçim qoyulub, ya Web of Science-da, ya da Scopes-da dərc etdirməlidir. Yəni, yenə təşrar edirəm, bu sonuncu üç bənd fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi iddiasılarına deyil, yalnız elmlər doktoru elmi dərəcəsi iddiasılarına və müəyyən qədər də elmi ad iddiasılarına aiddir. Bir əlavə məsələni də qeyd etmək istəyirəm, bəzən belə suallar verilir ki, jurnalın hansı bazada indeksləşdiyini necə tapmaq olar? Bu, çətin məsələ deyil, həmin jurnalın internet səhifəsində daxil olmaqla jurnal haqqında məlumatı araşdırmaq lazımdır. Məsələn, bir jurnala baxaq, Plant Science jurnalına baxıram. Jurnal internet səhifəsini asıldıqdan sonra əsas səhifədə yarım başlıqlara və başlıqlara göz atıram. Burada bir yerdə gördüyünüz kimi abstracting, indexing var. Bu nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, həmin başlıq altında bu jurnalın hansı beynəlxalq bazalarda indeksləşməsi haqqında məlumat var. Görünür kimi, burada həmin bazaların siyası asıldı. Yəni, məsələn, əgər mənə lazımsa ki, mənim məqaləmi dərz etdirəcəyim jurnal Web of Science, Scopus və yaxud Copernicus kimi bazaların ən azından birində indeksləşsin, mən bu siyahıya baxıram, burada Scopus var, deməli, bu jurnal həmin bazada indeksləşibdir və mən bu bazada öz məqaləmi dərz etdirə bilərəm. Amma hər zaman jurnalın saytında indexing və yaxud da abstracting adlanan başlıq axtarmayın. Çünki bəzi bir çox jurnallarda bu belə bir yarım başlıq şəkildə verilmir. Jurnal haqqında ümumi məlumatların verdiyi səhvədə həmin məlumata, indeksləşmə haqqında məlumata rast gələ bilərsiniz. Məsələn, başqa bir jurnala baxaq. Xəzər Universitetinin jurnalına baxaq. Görünür kimi, burada başlıqlar var və başlıqlarda indexing, abstracting, rast gəlmirik, belə bir yazıya. Amma jurnal haqqında məlumatın verildiyi bir bölmə var. Həmin bölməyə daxil oluram. Burada jurnal haqqında geniş məlumat verilibdir və bir yerdə jurnalın hansı bazalarda indeksləşdiyi haqqında məlumat da var. Məsələn, Web of Science, Google Scholar, Doaj, Ebscohost və s. Yəni, bu jurnal da həmin bazalarda indeksləşibdir. Mənə Web of Science lazımsa, deməli, Bu jurnal həmin bazada indeksləşibdir və mən məqaləmi bu jurnalda dərc etdirə bilərəm. Deməli, jurnal hansı bazada indeksləşdiyini tapmaqsınız, jurnalın internet səhifəsində daxil olmalıyıq, orada abstracting, indexing bölməsi axtarırıq və yaxud da jurnal haqqında ümumi məlumatı araşdırırıq və həmin indeksləşmə haqqında, hansı bazalarda indeksləşməsi haqqında məlumatı tapırıq. 
Ümumə, nəzərinizə satdım, əksə dediyim məlumatlar bunlardan ibarətdir. Ümid edirəm ki, bütün suallara müəyyən qədər cavab verdim. İstifadə etdiyim mənbələri də burada qeyd etmişəm, iki saytdən istifadə etmişəm. Əgər daha ətraflı məlumat axtarmaq istəyərsinizsə, bu saytlərə daxil olmaqla araşdırma para bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.